Max Verstappen vence corrida com Lando Norris em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre grande prêmio da Grã-Bretanha, acabou agora há pouco, estava vendo o pódio aqui, corrida que não foi tão animada quanto o Qualifying, por exemplo, mas que gerou sim algumas boas observações e algumas surpresas que nós vamos comentar agora. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre a Ferrari, por que a Ferrari? Ferrari terminou no top 10, mas foi um resultado muito ruim, principalmente para quem quer brigar pelo segundo lugar dos construtores. A Ferrari tá mal, a Ferrari não tá conseguindo fazer aquilo que ela propôs a fazer e o carro simplesmente não desenvolve. O carro simplesmente não vai bem, o carro simplesmente não está no nível que deveria estar. Eu confesso que não entendi muito bem a estratégia da Ferrari na corrida, porque eles pararam muito cedo com o Leclerc, e isso custou a eles muitas posições, custou a eles ritmo de corrida, e aí também eu quero fazer um parênteses aqui. O pneu Pirelli para esse grande prêmio talvez não tenha sido a melhor escolha. Quando digo pneu Pirelli, os compostos que a Pirelli escolheu não estavam dentro daquilo que era o ideal para essa corrida, porque os pneus macios, por exemplo, estavam durando 30 voltas num ritmo constante e exatamente no mesmo ritmo dos pneus médios. Então fica difícil você ter estratégias diferentes ou uma disputa um pouco mais acirrada quando os pneus estão rendendo a mesma coisa. Se você tirar o Verstappen da equação, a gente aqui acompanhando o live timing no, no, durante a chamada com os membros, a gente viu o quê? Que o Russell com os pneus usados, que ele largou de pneu usado, macio, estava andando no mesmo ritmo da galera que largou de médio novo e depois de 30 voltas ainda estava exatamente no mesmo segundo e no mesmo décimo que todos eles. Então não teve um desgaste do pneu efetivamente, lembrando que esse foi o grande prêmio de estreia dos novos compostos em que os dianteiros estavam com uma construção um pouco maior, é, melhor, vamos assim dizer, e por isso pode ter influenciado sim nessa questão do desgaste por si só. Os pilotos foram para próximo da volta 30, 30 e pouco, só que no caso do Leclerc ele foi parando antes do pelotão para colocar o duro e simplesmente se mostrou uma aposta ruim, uma aposta que não fazia sentido dado o ritmo que tinha lá. E aí as pessoas falam, poxa, você quer saber mais do que o cara que trabalha com isso, do que o cara que está lá com os dados. Não é uma questão de querer saber mais, mas existe um lógico, existe um óbvio a ser feito e não foi feito. A Ferrari constantemente entra nessas ciladas, ela comete essas gafes, esses erros, e nós não conseguimos entender o porquê disso, como que ela faz isso. É absurdo, é fora do, do, do entendimento. Ela faz umas jogadas de estratégia que não dá para entender. Posteriormente pararam o Sainz também antes dos rivais, e isso influenciou também na corrida do Sainz, e dá para ver que a Ferrari ainda sofre sim um pouquinho com o desgaste excessivo de pneus. Mas no momento da parada do Leclerc, não existia motivo para isso, e fica aqui essa observação, por que, que a Ferrari parou o Leclerc tão cedo e isso prejudicou sim o Leclerc, tanto é que depois é, no safety car teve que reembaralhar a estratégia novamente, e a Ferrari terminou com um, um resultado péssimo, horroroso, um resultado de equipe de meio de pelotão, e eu só não vou dizer que foi pior que a Aston Martin, porque o Alonso ainda conseguiu segurar eles ali no final, o pessoal que estava tentando ultrapassar, mas de resto, final de semana para esquecer para a Ferrari, que viu inclusive a ascensão da McLaren, eu vou falar dela já já. E se você quer levar a Ferrari para o topo novamente, você pode fazer isso no F1 Manager 23, que já está em pré-venda na Instant Gaming, você não pode perder essa oportunidade, um preço absurdo de bom e vários outros jogos também com super desconto. É a número 1 um da Europa, super confiável, já tenho a minha chave inclusive aqui do F1 Manager, já tenho o F1 23 que estou jogando com os membros também, então não perca essa oportunidade, entra pelo link do canal, que além de você ter um baita desconto, também vai estar tá ajudando a gente aqui. Antes de ir para a galera lá de cima, quero só falar do pessoal de baixo. Corrida de Alfa Romeo, corrida de Haas, corrida de Alfa Tauri, apagadíssima, das três equipes. A corrida foi muito ruim dessas três equipes e a Haas, mais uma vez, mostrando que tem problemas com a corrida. O ritmo deles é muito fraco, além de ter estourado o motor. Então a Haas consistentemente, a Haas constantemente está tendo esses problemas. Tem que analisar isso, é claro que o motor é uma questão da Ferrari, mas o carro na corrida não rende. A Haas você olha e sempre tem algum momento da corrida que os dois carros estão em último e penúltimo. É algo absurdo. Também devo citar a Alpine. 
os dois carros abandonaram, o Gasly chegou até a fazer uma briga ali com o Stroll, mas os dois carros abandonaram e o Ocon abandonou logo no início da corrida, então você vê que a Alpine também teve um final de semana para esquecer. Falando de Alpine e Stroll, teve uma disputa entre eles em que o Stroll fez a ultrapassagem passando ali por fora na saída da curva, só que ele passa em cima daquela zebrinha amarela que faz perder tempo. A direção de prova não puniu, achei corretíssimo, acho absurdo você punir disputa por posição, a galera aí que gosta de, de acabar com competição, né, fica falando, não, mas que absurdo, botou as quatro rodas para fora e não sei o quê, ele foi empurrado para fora e foi numa parte que perde velocidade, mesmo assim ultrapassou, mérito dele, ele tem que ganhar a posição mesmo. Mas me surpreende ver, por exemplo, o Giafone, que é piloto, na transmissão falando que quase como se fosse um absurdo não ter punido. Eu concordo com o Giafone que falta, assim essa consistência da direção de prova, isso eu assino embaixo, mas eu não entendo ele como piloto falar como se estivesse lamentando a não punição de um piloto por querer ultrapassar o adversário. Realmente é, não entra na minha cabeça, isso acontece com o Giafone, com o Reginaldo, com o Sérgio Maurício, com o Max Wilson, que são pessoas que vivem de automobilismo há anos e anos, há décadas, pessoas que entendem muito do assunto, pessoas que são, sim, referências jornalísticas para isso, principalmente no caso dos pilotos ali também, do Max e do Giacone, mas que de vez em quando eles falam umas coisas que, que quem é fã de corrida não entende, realmente não dá para entender. E claro, eles têm a visão de piloto deles, mas se você minar a competição me parece um exagero enorme. Vamos falar lá da galera da frente. Como eu disse, o ritmo estava muito constante de todo mundo, então estava todo mundo na mesma balada o tempo inteiro na corrida. A corrida foi até meio morna por conta disso, porque estava todo mundo na mesma balada o tempo inteiro. A McLaren conseguiu atacar o Verstappen no início, ultrapassou com o Norris, o Piastri quase ultrapassou, manteve na frente por um tempo, mas depois, quando o Verstappen ultrapassou, a McLaren ainda se manteve à frente da Ferrari, andando tão bem quanto a Ferrari. Então a McLaren apresentou um ritmo forte, consistente, a Mercedes andava na mesma badalada, a Ferrari andava na mesma badalada, só o Verstappen que realmente estava um pouco à frente. Então o pessoal andando ali com uma diferença de 1, um, 2 décimos, 3 décimos por volta, é muito pouco, ainda mais você considerando que eram equipes que estavam brigando pelo mesmo lugar, entre aspas. E nesse caso, eu devo dizer, a Mercedes e a Ferrari não tinham chances de pódio se não fosse o safety car. A McLaren fez uma corrida excepcional. Para quem estava acostumado a andar lá brigando por um pontinho, dois pontinhos, corrida excepcional da McLaren. Andaram muito forte a corrida inteira e que desempenho com os pneus duros, calou minha boca, eu falei lá no Twitter, calou a minha boca. Eu estava falando que, poxa, colocar duro ali no safety car do Norris foi meio estranho. Só que seguraram os macios do Hamilton e o Piastri também segurou o ataque do Russell, o que fez com que a McLaren conseguisse um segundo e um quarto lugar excelente. Realmente a McLaren conseguiu uma corrida fantástica, mas nós temos que manter a calma, porque foram duas pistas de alta, a McLaren trouxe atualizações na Áustria e na, na Grã-Bretanha, conseguiu dois ótimos resultados, duas ótimas performances, porque além do resultado a gente tem que analisar a performance, tem que ver agora na próxima prova, que é a pista de baixa, que é a pista da Hungria. Aí nós vamos ver se a McLaren realmente chegou para brigar, ou se é só é, em pistas específicas, como a Williams, por exemplo, que conseguiu um bom resultado com o álbum, que só anda bem em pistas de alta. Nós temos que ver se realmente isso vai acontecer nas próximas, mas eu espero que aconteça. Eu espero que aconteça na Hungria. A Mercedes e a Ferrari com certeza abriram o olho, porque eles não tiveram ritmo para chegar na McLaren. A McLaren abriu ali os seus 3, 4 segundos da Ferrari e ficou nisso. Se não fosse o safety car, não teriam tido chance, o Piastro estaria naquele pódio ali. É claro, o, a Mercedes fez bem a estratégia, méritos da Mercedes, do Hamilton, mérito de conseguirem levar esse carro para o pódio, obviamente, é muito bom para a Mercedes, ainda mais que a Ferrari ficou lá atrás, só que eu devo dizer que eles têm que abrir o olho. No final da corrida, o Hamilton estava olhando o carro ali da McLaren para ver se achava alguma coisa. E realmente tem que olhar, porque as atualizações surtiram um efeito muito positivo, e hoje a McLaren desponta como quinta força, querendo brigar contra a galera que está ali disputando por segundo lugar. Não estou nem falando de tabela, estou falando de performance, porque na tabela a McLaren está muito atrás, mas de performance, e isso é importante porque a Aston Martin está caindo de, de rendimento, ou melhor, está estacionada, né? ela não evoluiu, enquanto as outras evoluíram um pouco, e a McLaren deu um salto gigante nas duas últimas provas. Então foi uma corrida morna, o Verstappen não foi ameaçado, com exceção ali da largada que ele foi ultrapassado, mas depois controlou a corrida, muito tranquilo, não cometeu erros, o Verstappen foi perfeito mais uma vez, 
Mesma coisa que eu disse no grande prêmio passado, não tem por que eu me estender aqui, porque é o melhor piloto que o melhor carro, vivendo uma fase absurda, ele é o cara do momento, não tem como a gente tirar isso, mas para mim o piloto do dia vai para o Norris por ter levado essa McLaren lá e foi uma corridaça. Sérgio Pérez fez a corrida de recuperação dele, não foi grande coisa, terminou em sexto, muito por conta do safety car, e esperava um pouco mais do Sérgio Pérez. Mas é isso, quero saber a sua opinião da corrida, esse foi o nosso apanhado geral, depois eu vou trazer outro vídeo sobre a corrida também. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!